bin hier auf dem Stand von Sony. Sony präsentiert hier einige sehr interessante Präsentationsneuheiten. Unter anderem äh, etwas versteckt im Moment noch, aber in den nächsten Tagen wird es da deutlich mehr von zu hören geben. Einen Projektor, der, ja, yeah, what is the projector? Robert, you are the product manager for yes, the product? Yes, I'm the product and manager for business and education projectors. Okay, and here is a brand new projector with a complete new heart, I would say. Yeah, well, it's a new, a new light source, so to say. So that is the heart of projectors, obviously. Okay. So what we are introducing today um, at ISC is the very first 3LCD laser projector on the market. Okay. Also das ist wirklich der allererste reine Laserprojektor, der also keine Lampe hat und auch keine Mischung zwischen Laser und LED, sondern es ist ein Laserprojektor mit 3 LCD Technology. Okay, why is it so laser projector with only why, why did you decide to make only laser projector? Well, it's it's where the market's going, we think, and we've seen other hybrid versions out there. So we have a technology that we worked on. We're using lasers, we're not using LEDs. And so that's the technology we're using behind it. But um, what we can achieve that we see our competitors not achieving is the brightness. With our technology, we've been able to achieve 4,000 lumens. And that's color brightness as measured by color. Also, er sagt uns, äh, der, der, der Markt geht einfach in diese Richtung, dass man eben solche Geräte fordert. Und zwar sicherlich auch wegen der entsprechenden langen Lebensdauer. Und es ist eben ein Laserprojektor, der 4,000 Ansiedlungen haben wird. Das ist also sicherlich zurzeit ein Rekord. You have uh, WUXGA resolution. WUXGA resolution exactly most of the competitors went XGA but if you know our F series line we have XGA and then we go to WUXGA so we don't have XGA in this lineup and we wanted to introduce laser into this chassis so it's the same chassis it is just about 11 millimeters longer <laughs> okay just to house everything okay but it's just longer the same chassis same features as you have with our UHP lamps system the uh, FH 3136 so every Everything's the same. Also Just using a different shift, light source. Everything. Lens shift, the lens we're using, the connectors, all the same. Just a little same chassis, just a little little longer, but it's it falls into our F-series strategy with WUXGA at 4,000 lumens. Also interessant ist, dass man wirklich das gleiche Gehäuse verwendet hat, was bis dato nur mit einer UAP-Lampe genutzt wurde. Er ist ein bisschen nach hinten, ein bisschen größer geworden und er hat eben äh, die ganzen Funktionen wie beispielsweise Lens shift, wie die ganzen Anschlussschemen, die man kennen. Und äh, what's about the lifetime? You think round about. Well, we're saying around uh, 20,000 hours, 20, depending hours. on the environment, depending on the usage. Yeah, but we're estimating around 20,000 on the new light source. Yeah, and auch hier die 20.000 Stunden, die man ungefähr schätzt, wird dieser Laser dann entsprechend arbeiten, um diese 4.000 Lumen zu bekommen. And uh, you would start with a product round about when you can it's buy. It's coming out summer 2013, so that's the scheduled time that we're going to launch it. We don't okay. have a price point yet. We're talking to our customers. I didn't we're ask. talking to partners, <laughs> but I knew you were going to ask. I knew that okay. was the next question. Okay. So we don't actually have a price yet confirmed, yeah. but we do recognize that we will continue with UHP lamp source products. So we have to make sure that you know the, the value of the product and a customer that doesn't like replacing lamps and the maintenance, that they would prefer something like this. So there, there's a balance, but we're talking to our customers, we're talking to our partners. So when we launch it in, in the summer, this summer, hopefully we're going to have the right price. Okay, also für Wipper wird das Produkt im Sommer 2013 diesem Jahr. Äh, es wird weiterhin natürlich auch Geräte mit UAP-Lampe geben, weil es ganz klar äh, Kunden geben wird, die sagen, wir werden die UAP-Lampen nehmen. Oder es gibt Kunden, die sagen, wir wollen nicht dauernd Lampenwechsel machen, weil sie vielleicht 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten sollen. Ich habe ihn noch nicht nach dem Preis gefragt, er hat aber trotzdem schon gesagt, er weiß mir noch nicht den genauen Preis. So, ähm, da werden wir mal warten, was in den nächsten Monaten noch dazu kommt. Und wir werden das Thema auf jeden Fall beobachten, weil wer weiß, vielleicht wird es den einen oder anderen Beamer demnächst sogar für ein Kino basierend auf Lasertechnologie geben. Okay, thank you very much and thank I enjoy you. the, the Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye.